le grand rendez-vous de la mise en ligne du rapport de synthèse des états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation a eu lieu ce mercredi 4 octobre 2023 à la déco au plateau en présence de la ministre de tutelle, professeur Maria Toukone. À l'occasion de cette cérémonie, le commissaire général des EGENA, Biné John Francis, a présenté un bref résumé des résultats. Il a indiqué qu'un regard a été apporté sur le système éducatif actuel et la politique d'alphabétisation au regard des atouts et des lacunes observées afin de définir des bases dans le secteur de l'éducation formation et de rétablir les conditions d'une confiance en l'école ivoirienne au niveau national et international. S'en est suivi de la prise de parole de Valis Sidibé, porte-parole des experts contributeurs à la mise à disposition de ce rapport. Réappropriez-vous Endossez les résultats de nos réflexions collectives avec science et art. Développez-les intelligemment et de façon pragmatique pour changer qualitativement de paradigme, de mentalité en enseignant autrement. Professeur Maria Toukone, dans son propos, a invité l'ensemble des acteurs de la chaîne éducative à s'inscrire dans la dynamique de changement de comportement qui nous permettra d'atteindre l'objectif de qualité, de mérite, dans la transparence et dans l'équité. Nous avons une feuille de route. Nous devons mutualiser nos efforts pour la mobilisation des ressources humaines, la mobilisation des ressources financières nécessaires à l'opérationnalisation des conclusions de ces assises nationales à court, à moyen et à long terme. J'invite l'ensemble des acteurs de la chaîne éducative à s'inscrire désormais dans la dynamique de changement de comportement qui nous permettra d'atteindre l'objectif de qualité et de mérite dans la transparence et dans l'équité. C'est ensemble que nous le pouvons et c'est ensemble que nous le devons. La prise de parole de la ministre fut suivie de la mise en ligne officielle et de la distribution symbolique du rapport des Eugena. Le dit rapport est consultable sur le site www.education.gouv.ci. Après le pain, l'éducation est le second besoin d'un peuple. Donc quand on le dit ainsi, vous voyez comment toute la population, toute la société a porté le projet. Et venir aujourd'hui voir qu'après combien de mois, beaucoup se disaient encore, encore, mais on voit la fiabilité, on voit également qu'il y a cette volonté-là de comprendre que l'Ivoirien de qualité va venir de, par rapport à un enseignement de qualité dans un environnement de qualité. Donc c'est un processus.